ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு த நியூ எபிசோட் ஆஃப் அறிவியல் ஆஸ்கோப் வணக்கம் போல் முதலில் நாம் ஒரு சர்வதேச அறிவியல் அறிஞரினுடைய வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியோடு தொடங்குவோம் ராபர்ட் ஓப்பன்ஹைமர் இன்றைக்கு மிக பிரபலமாக மீண்டும் பேசப்படுகிறார் காரணம் அவர் பற்றிய ஒரு திரைப்படம் உலக அளவில் பெரும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இந்த ஆண்டினுடைய நிறைய ஆஸ்கார் விருதுகளை தட்டி செல்லும் அளவிற்கு அந்த திரைப்படம் அவ்வளவு தத்ரூபமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ராபர்ட் ஓபன்ஹைமர் ஒரு முறை கூறினார் உண்மையில் நாம் இந்த புவியின் மனிதர்களை ஒன்றிணைக்க அறிவியலை பயன்படுத்த வேண்டும் அறிவியலை நாம் மனிதர்களை பிரிப்பதற்கு பயன்படுத்தக்கூடாது என்பது அவருடைய வாழ்க்கையின் மகா வாக்கியம் இப்போது நாம் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த முக்கியமான ஒரு சம்பவத்திற்குள் போகலாம் ஓப்பன் ஹைமர் பற்றி திரைப்படம் எடுத்தவர்கள் பெரும்பாலும் ஓப்பன் ஹைமர் ஓரளவுக்கு பெரியவராகி அணுகுண்டு தயாரிப்பு என்கின்ற அந்த முக்கியமான மேன்ஹாட்டன் ப்ராஜெக்டில் அவர் என்னெல்லாம் செஞ்சார் என்பதை தான் விரிவாக படத்தில் பேசியிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு குட்டி குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது ஓப்பன் ஹைமர் எப்படிப்பட்ட மாபெரும் அறிஞராக திகழ்ந்தார் என்பதுதான் அவர் வாழ்க்கையின் மிக சுவையான விஷயம் ஓப்பன் ஹைமருக்கு அப்போ பதினோரு வயது ஆனால் அவர் மிக சிறு வயதில் இருந்தே பல வகையான பாறைகளை திரட்டுகின்ற ஒரு முக்கியமான மினரலாலஜி மேனா இருந்திருக்காரு அவர் வீடு முழுக்க விதவிதமான பாறைகள் வச்சிருப்பாராம் எந்த ஊருக்கு போனாலும் அந்த ஊர்ல இருந்து ஒரு பாறை எடுத்து வந்து வச்சுக்கிட்டு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருப்பாரு அதுல என்ன ஒரு பெரிய பியூட்டின்னா பல பேருக்கு அவங்க அப்பா வந்து ஒரு டைபிஸ்ட் அதனால வீட்லயே ஒரு டைப் ரைட்டிங் மிஷின் இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த டைப் ரைட்டிங் மிஷின்ல லெட்டரை டைப் அடிப்பாராம் எப்போ எட்டு வயசுல ஒன்பது வயசுல யாருக்கு பெரிய பெரிய அறிஞர்கள் அறிவியல் அறிஞர்களுக்கு கேள்விகளை அனுப்புவாரு டைப் படிச்சு அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கவர்ல போட்டு அனுப்புவாரு டைப் படிச்சு போறதுனால எல்லாரும் என்ன நினைச்சாங்க ஓப்பன் ஹைமர்ங்கிறது யாரோ கொஞ்சம் வயசானவன் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க தங்கிட்ட இந்த மினரல் இருக்கு இந்த மினரல் நான் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் இது எப்படிப்பட்ட ஒன்னா இருக்க முடியும் ஒருவேளை இது நிலாவில இருந்து கீழே உழுதுருக்குமா என்பன போன்ற கேள்விகளை அவர் அறிஞர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் இப்படி போயிட்டே இருந்தது பதினோரு வயசுல ஹி வாஸ் எலக்டட் டு நியூயார்க் மினரலாஜிக்கல் கிளப் நியூயார்க் மினரலாஜிக்கல் கிளப்ல ஒருத்தர் வந்து அடிப்படை உறுப்பினர் ஆகணும்னா அவருக்கு குறைந்தபட்ச நாற்பது வயசு ஆகணும் சார் ஆனா இவருக்கு தெரியல அவங்களுக்கு அதனால பதினோரு வயசுலயே அவரை வந்து அதுக்கு போட்டுறாங்க மீது எல்லாரும் அறுபது வயசுக்கு மேல இருக்கிறவனா அதுல இருக்கான் இவரு மட்டும்தான் பதினோரு வயசு அதே இவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இதெல்லாம் பரவாயில்ல சார் ஓராண்டு கழித்து இவரை என்ன பண்றாங்க அந்த நியூயார்க் மினரலாஜிக்கல் கிளப்ல உரையாற்றுவதற்கு இவரை கூப்பிடுறாங்க அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு அவங்க அப்பா கிட்ட போய் அப்பா தெரியாம நான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இன்னும் வயசே ஆகல என்னைய போய் லெக்சர் அடிக்க கூப்பிடுறானுங்க ஐயோ தயவு உண்மையை சொல்லிடுப்பான்னு இவர் போய் தன் தந்தையிடம் சொல்கிறார் அப்ப அவங்க அப்பா சொல்றாரு அதெல்லாம் தேவையில்லடா என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்கானுங்க நீ ரெடி பண்ணுங்கிறார் ஆனா அந்த டாபிக் ஈஸியா இருக்கு அவருக்கு அவர் முழு உரை ரெடி பண்றாரு அப்பாவும் பயணமா போறாங்க அன்றைக்கு ரெண்டு அதிசயம் காத்திருந்தது யாருக்கு மினரலாஜி கிளப் நியூயார்க்கு ஒரு அதிசயம் இத்தனோடு பையன் கிளப் மெம்பரா இருக்கிறான் எப்படி நான் நடந்துச்சு என்பது இன்னொரு ஐசியம் இந்த பையன் லெக்சர் அடிக்கிறான் ஒன்னே கால் மணி நேரம் அவர்களால் அசைய கூட முடியவில்லை அத்தனை புதிய விஷயங்களை ஓப்பன் ஹைமர் அன்றைக்கு தன் பனிரெண்டு வயதில் அந்த மினரலாஜி கிளப்ல முன்வைத்தார் என்பது வரலாறு இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கும் இந்திய விஞ்ஞானி அவருடைய வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி இந்திய விஞ்ஞானி நம்முடைய மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் யஷ்பால் யஷ்பால் ஒரு விஞ்ஞானி என்பது பலரும் இன்று ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு விஷயமா இருக்கிறது ஏனென்றால் ஒரு சில சிறந்த கல்வியாளராக இருந்து இந்திய கல்விக்கு பலவற்றை வழங்கிவிட்டு சென்றிருக்கிறார் ஆனால் அடிப்படையில் யஷ்பால் ஒரு அற்புதமான விஞ்ஞானி யஷ்பாலை பொறுத்தவரையில் பாகிஸ்தானிலே அவர் லகூரிலே பிறந்தார் யஷ்பாலும் பாகிஸ்தானுடைய நோபல் பரிசு பெற்ற அறிஞர் அப்துல் சலாமும் கிளாஸ்மேட்ஸ் அங்க பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் பிஎஸ்சி ஹானர்ஸ் படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அங்க பிரிவினை வந்து விடுகிறது மிகப்பெரிய போராட்டத்திற்கு நடுவில் யஷ்பால் தன் குடும்பத்தின் மற்ற உறுப்பினர்களை இழந்தார் டெல்லிக்கு வந்து அகதி முகாமில் செட்டில் ஆகிறாரு அந்த அகதி முகாமில் இருந்து கொண்டு ஒரு நாள் டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அப்போதைய ஒரு தலைவராக இருந்த கோத்தாரியை போய் சந்தித்து ஃபைனல் இயரில் அவரை சேர்த்து விடுறாங்க பிஎஸ்சியை இப்படி தான் அவர் முடித்தார் ஆனால் அதன் பிறகு டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச்சில் போய் அவர் ஜாயின் பண்ணுறாரு அப்போது ஒரு பலூன் ரிசர்ச்சை அவர் பண்ணுறார் 
ஒரு பிரம்மாண்டமான பலூன் ரிசர்ச் அபவுட் தி காஸ்மிக் ரேஸ் அதுதான் அவருடைய காஸ்மிக் ரேஸ் பற்றி வானலைகள் பற்றி அவருடைய முக்கியமான ரிசர்ச் அப்போ அவர் வந்து அந்த பலூனை பறக்க விடுறாரு அதில் வச்சு சில எக்யூப்மெண்ட்லாம் வச்சு பலூன் பறக்கும் டெல்லியில் அத்தாரிட்டிஸ் என்ன பண்ணாங்க பாம்பேலேருந்து அவர் பலூன் போகும்போது அவர் பலூனை துரத்திக்கிட்டே ஏரோப்ளைனில் அவர் போகலாம் ஹெலிகாப்டரில் அப்படி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க அவருக்குன்னே ஸ்பெஷலாக போது போது பலூன் போயிட்டே இருக்கு அவரு ஹெலிகாப்டரில் போறாரு கொஞ்ச நேரம் போய் பார்த்தா பலூனை காணும் சரி நீ ஹெலிகாப்டர் திரும்ப வந்து லேண்ட் ஆயிடுச்சு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்கறாரு அவரு எங்க போயிருக்கும்னு அப்புறம் கடைசியில எல்லையை தாண்டி போய் நேபாளத்துக்குள்ள நுழைந்து நேபாள ஆர்மி கேம்புக்கு நடுவில் போய் பலூன் லேண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ வானத்திலேருந்து திடீர்னு ஒரு பொருள் வந்து விழுந்த உடனே நேபாள் ஆர்மியில் இருக்கவங்களாம் செம்ம கடுப்பாயிட்டான் நம்மளை வந்து வேவு பார்க்கறதுக்கு ஏதோ ஒன்று அமைச்சிருக்காங்க முடியும் ஏன்னா அப்போலாம் இரண்டாம் உலக யுத்த காலகட்டம் உடனே ரொம்ப பெரிய அளவில் இது எடுத்தாங்க உடனே இவர் போய் பர்மிஷன்லாம் கேட்டு உள்ளே போய் காஷ்மீர் அலைகள் சம்மந்தப்பட்ட அவருடைய அந்த பலூனுடைய எக்யூப்மெண்ட்டை எப்படியோ திரும்ப பெறுவதற்கு பெரும் முயற்சி செய்து அப்போ வந்து ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் அதில் தலையிட்டு அவருக்கு வந்து அந்த பாக்ஸை திரும்பி கிடைப்பதற்கு வழி செய்து இதன் மூலம் தன் பிஹெச்டியை முடிக்கிறார் ப்ரொஃபஸர் அற்புதமான அறிஞர் நம்முடைய யஷ்பால் அவர்கள் நம்முடைய இன்றைய இந்த அறிவிலாஸ் கோப்பில் நாம் அறிமுகம் செய்யும் சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற அற்புதமான ஒரு புத்தகம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன்ஸ் விஷன் என்கின்ற புத்தகம் இது வந்து பேரி பார்க்கர் எனும் விருது பெற்ற அற்புதமான அறிவியல் அறிஞர் எழுதியிருக்கிற புதிதாக வெளிவந்திருக்கும் மிக சிறப்பான ஒரு தொகுப்பு இந்த தொகுப்பை பொறுத்தவரையில் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த தொகுப்பு முழுமையாக ஐன்ஸ்டைனை பற்றி அவருடைய கண்டுபிடிப்புகளை பற்றி அதன் பிறகு ஐன்ஸ்டைன் கண்டுபிடிப்புகள் இன்று வரையில் எங்கே வரை கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை பற்றி பேசுகின்ற பன்னிரண்டு பிரம்மாண்ட சாப்டர்ஸ் கொண்ட புத்தகமாக எழுதப்பட்டுள்ளது நம் அனைவருக்குமே ஐன்ஸ்டீன் என்றவுடன் அவருடைய சார்பு தத்துவம் தான் ஞாபகம் வருகிறது அப்படி இல்லை என்றால் இசி கோல்டி எம்சி ஸ்கொயர் என்கிற அவருடைய ஃபார்முலா ஞாபகம் வருகிறது ஆனால் பேரி பார்க்கர் என்ன செய்திருக்கிறார் பேரி பார்க்கர் வந்து இடாகோ ஸ்டேட் பல்கலைக்கழகத்தில் இயற்பியல் பேராசிரியராக இருப்பவர் தலை சிறந்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவர் இவர் வந்து ரிலேட்டிவிட்டி தவிர ஐன்ஸ்டீனுடைய பிற கண்டுபிடிப்புகள் பற்றி இதில் பேசியிருக்கிறார் ஐன்ஸ்டீனின் பிற கண்டுபிடிப்புகள் என்றால் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் நமக்கு தெரிந்த கடந்து செல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு அழகான விஷயத்தை முதலில் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து பை அப்படிங்கிற ஒன்றை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் பை என்பது ஒரு ரேஷியோ என்று நமக்கு தெரியும் இந்த ரேஷியோ ஒரு வட்டம் இருக்கிறது என்றால் அதனுடைய சுற்றளவு சர்க்கம் ஃபிரன்ஸுக்கும் அதனுடைய ஆரம் இது இரண்டுக்குமான ஒரு விகிதம் இந்த விகிதாச்சாரம் ஒரு மாறாத எண் அதுதான் பை என்று சொல்கிறோம் 3.1415 பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் என்று அது போய்கொண்டே இருக்கும் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் என்று சொல்லலாம் ஐன்ஸ்டீன் இந்த பையை எடுத்துக்கிறார் எடுத்துக்கிட்டு மிக முக்கியமான ஒரு கண்டுபிடிப்பை எடுத்துக்கிறார் என்னன்னா இஃப் த சர்க்கிள் இஸ் ரொட்டேட்டிங் சுழலுகின்ற சர்க்கிளாக இருந்தால் அந்த பை வந்து கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது என்கின்ற ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை முன்வைக்கிறார் இதை வைத்து பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற சுழண்டு கொண்டிருக்கும் எல்லா ஸ்பியர் பூமி வியாழன் எல்லா கோள்கள் இங்க இருக்கும் நட்சத்திரங்கள் இங்க எல்லாம் சுழண்டு கொண்டிருக்கும் சர்க்கிள்ஸ் இந்த சர்க்கிள்ஸுக்கு கண்டிப்பாக பை வேறுபடும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் பை வேறுபடும் என்று கண்டுபிடித்தது ஐன்ஸ்டைனுடைய மிக மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு இதன் வழியே தான் நாம வந்து ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் பேராக்ஸ் என்கிற நோக்கி சென்றோம் ரொட்டேட்டிங் டிஸ்காக இருந்தால் வாட் வில் ஹேப்பன் டு பை இதுதான் அந்த ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் பேராக்ஸ் இந்த புத்தகத்தினுடைய இரண்டாவது அத்தியாயம் மிக சிறப்பாக அதை விளக்குகிறது அடுத்த மிக அழகான கண்டுபிடிப்பு இந்த பெண்டிங் ஆஃப் லைட் நாம் வந்து ஒரு நட்சத்திரத்தை பார்க்கிறோம் ஒரு டெலஸ்கோப் வச்சு அந்த நட்சத்திரத்தை பார்க்கிறோம் நாம் பார்க்கிற அந்த நட்சத்திரம் அங்கு இல்லை என்பது ஐன்ஸ்டீனுடைய ஷாக்கிங் ரெவலேஷன் நம்ம அங்கே பார்க்கிறோம் அந்த நட்சத்திரம் ஆனால் அது அங்கே இல்லை ஏன் இல்லை ஏனென்றால் இந்த சூரியன் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஸ்பியர் பிரம்மாண்ட ஸ்பியரான இந்த சூரியன் அங்கிருந்து வளரக்கூடிய ஒளிக்கற்றையை தன்னுடைய ஈர்ப்பு விசையின் மூலம் வளைத்து விடுகிறது அப்படி வளைகின்ற பொழுது ஒளி வளைகிறது 
வளையும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா நாம டெலஸ்கோப் வழியாக அதை பார்க்கிற பொழுது அந்த ஒளி நேராக செல்லாமல் அது வளைந்து இருப்பதால் அந்த நட்சத்திரம் இருக்கும் இடம் சற்று தள்ளி இருக்கிறது அந்த ஒளி நமக்கு வளைந்து நம்மிடம் வரும்போது நாம் நம்மையே அறியாமல் அது நேராக இருப்பது போல் பார்க்கிறோம் எனவே த ஸ்டார் இஸ் நாட் இன் த சேம் பிளேஸ் இரண்டாவது முக்கிய கண்டுபிடிப்பு இந்த புத்தகத்தில் நான்காவது சாப்டர் அதை பற்றி பேசுகிறது மூன்றாவது மிக அழகான விஷயம் ஒரு சர்க்கஸ்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க மேல அவங்க வந்து பார்ல இருந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் 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 அப்படி தாண்டி குதித்து பறக்கின்ற பொழுது கீழே விழுந்து நானும் வச்சுங்களேன் அவங்க வந்து விழாமல் இருப்பதற்காக ஒரு எலாஸ்டிக்ல ஒரு திரை மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதுல வந்து அவங்க விழுவாங்க இந்த எலாஸ்டிக் திரை போன்றுதான் நம்முடைய பிரபஞ்சம் இருக்கிறது இதுல பூமி நகர நகர அந்த திரையில வந்து ஊழ்ந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளைஞ்சு வளைஞ்சுதான் அது வரும் ரெண்டு பேர் ஊழ்ந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் இப்படி வளைஞ்சு வாங்கி இப்படி குச்சிங்க நினைப்பாங்க கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு உருண்டைகளை நீங்க போட்டீங்கன்னா அந்த உருண்டைகள் ரெண்டும் ஒன்னு ஒன்னு பாதிச்சுக்கும் ஒன்னை ஒன்று பாதித்து கொண்டு குதித்து கொண்டிருக்கும் இது இப்படி இருப்பதன் மூலியமா ஒரு அலை உருவாகிறது அந்த அலை தான் கிராவிடேஷன் வேவ்ஸ் ஈர்ப்பலைகள் என்கின்ற அந்த தியரியை ஐன்ஸ்டீன் முன்வைத்தார் இந்த புத்தகத்தின் ஆறாவது அத்தியாயம் அதை பற்றி பேசுகிறது அதை மிக அழகான ஐன்ஸ்டீனுடைய அடுத்த மிக முக்கிய கண்டுபிடிப்பு டைம் டிராவல் நமக்கு முப்பரிமாணங்களை தெரியும் முப்பரிமாணங்கள் தான் நமக்கு தெரியும் இந்த முப்பரிமாணங்களை தவிர நான்காவது பரிமாணம் என்று ஒன்று உள்ளது இந்த நான்காம் பரிமாணம் தான் காலம் இந்த காலத்தை நான்காம் பரிமாணமாக கொண்டால் காலத்தில் நாம் பயணிக்க முடியும் என்பது ஐன்ஸ்டீனுடைய கூற்று அங்கதான் அவர் வந்து ட்வின் பேரடாக்ஸ் என்கிற ஒரு கான்செப்டை முன்வைக்கிறார் இந்த ட்வின் பேரடாக்ஸ் என்கிற கான்செப்ட் இரட்டையர்கள் இருக்கிறார்கள் இரட்டையர்களை ஒருத்தர் பூமியிலே இருந்துடுறாரு ஒருத்தர் விண்வெளிக்கு போயிடுறாரு விண்வெளிக்கு அவர் போகின்ற பொழுது அவர் சென்று அடைகின்ற அந்த இடம் அங்கேருந்து திரும்பி வர்றதுக்கு திரும்பி வர்றார் இவ்வளோதான் நடக்குது இந்த ட்வின் இங்க வந்து அறுபது ஆண்டுகள் வாழ்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அங்க இருக்கிறவருக்கு அவருக்கு வயசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற கோல் படி தான் அவருக்கு வயசாகும் எனவே அவர் திரும்பி வரும்போது அவர் இளமையாவே இருக்காரு இவர் கேடு வழிகிறாரு இந்த இரண்டுக்குமான வேற்றுமை தான் டைம் டிராவலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சில ஃபார்முலாஸை உருவாக்கும் என்று ஐன்ஸ்டீன் அழகாக விளக்குகின்றார் அதுதான் ட்வின் பேரடாக்ஸ் என்று சொல்லுகின்றோம் இந்த புத்தகம் அது குறித்து விரிவாக பேசுகிறது அதன் பிறகு ஐன்ஸ்டீன் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இந்த த்ரீ பாடி ப்ராப்ளம் என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுக்கிறார் குவாண்டம் சுப்ரீமசி பற்றி பேசுகின்றார் ஒரு சூரியன் இருக்கும் பொழுது இந்த புவியை எப்படி இந்த 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 சூரிய குடும்பத்தை எப்படி ஒரு கோல் சுற்றி வருகிறது அது இரண்டு சூரியன் இருந்தால் என்ன ஆகும் இரண்டு சூரியன்கள் இருக்கிற சில சூரிய மண்டலங்களும் உள்ளன இரண்டாவது சூரியன் இருக்கும் பொழுது அவை எப்படி சுற்றி வரும் மூன்றாவதாக ஒரு சூரியனும் இருக்குமேயானால் அப்போது என்ன ஆகும் இப்படி வளர்த்து கொண்டே போகும் பொழுது அவர் அடைகின்ற விஷயம்தான் வார் ஹோல் என்று அழைக்கப்படுகிற வார்ம் ஹோல் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு தியரி அதன் வழியாக நமக்கு சந்திரசேகர் லிமிட் மூலம் நமக்கு அவர் நிரூபித்து கொடுத்தது தான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு கோட்பாடு அதுதான் இங்கிருந்து கொண்டே நம்ம நட்சத்திரங்களினுடைய ஒளியை வைத்து அவற்றினுடைய வெப்பநிலையை கண்டறிகின்ற ஒரு முறை இந்த வெப்பநிலையை கண்டறியும் முறைக்காக சாகாவினுடைய அயனைசேஷன் ஃபார்முலாவையும் துணைக்கு அழைத்து கொண்டார் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அவர்கள் ஐன்ஸ்டீனின் இந்த அற்புதமான பிற கண்டுபிடிப்புகள் இன்றைக்கும் உலகை எப்படி மாற்றி கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நோக்கிய தலை சிறந்த புத்தகம் தான் இந்த ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்ஸ் விஷன் என்கிற நூல் என்கிற வகையில் நம்முடைய அறிவியலாஸ்கோப்பில் இந்த நூலை அறிமுகப்படுத்துவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த நிகழ்வில் இறுதியாக நாம் இன்றைய விஞ்ஞானி பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் இந்தியாவில் பிறந்து இந்தியாவிலேயே ஆய்வு மேற்கொண்டு இந்தியாவின் தலை சிறந்த அறிவியல் மேதைகளில் ஒருவராக திகழ்பவர் தான் பிகாஷ் சின்ஹா என்கின்ற இயற்பியலாளர் இந்த அவர் ஒரு சீனியர் சயின்டிஸ்டாக இருக்கிறார் சன் என்கின்ற அந்த நிறுவனத்தில் எப்படி போசான் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கடவுள் துகளை கண்டுபிடித்தார்கள் என்பதை அறிந்திருப்பீர்கள் சன் என்பது ஜெனிவாவிலே இருக்கிறது அங்கு இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரான் கொலாய்டர் என்பது பல பல பில்லியன் டாலர்கள் செலவு செய்து உருவாக்கப்பட்ட பூமிக்கு அடியிலே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான கருவி இரண்டு புரோட்டான்களை அதிவேகத்தில் சென்று மோதிக்கொள்ள வைத்து அவைகளிடமிருந்து பெறக்கூடிய முடிவுகளை வைத்து போசான் என்கின்ற இந்த ஒரு மிக சிறிய 
நம்முடைய துகள் இருக்கிறதா என்பதை ஆய்வு செய்த அந்த முக்கியமான வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வில் இந்தியாவிலிருந்து கலந்து கொண்டு வருதான் பிகாஷ் சின்ஹா பிகாஷ் சின்ஹா கல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய சாகா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் முன்னாள் இயக்குனர் அவர் இந்தியன் நேஷனல் சயின்ஸ் அகாடமியினுடைய இன்றைய மிக முக்கியமான பேராசிரியர்களில் ஒருவர் நம்முடைய லார்ஜ் குளாய்டரில் சென்று எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்த ஜெனிவாவினுடைய விஞ்ஞானிகளில் ஒருவர் அது என்ன அப்படி முக்கியமாக சின்ஹா சாதித்திருக்கிறார் பிக் பேங் என்று அழைக்கப்படுகின்ற பெருவெடி கோட்பாட்டின் மூலம் நம்முடைய நாட் நம்முடைய இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி உருவானது என்பதை அறிவியலாளர்கள் அடைந்தார்கள் சற்றேறக்குரிய பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு சிறிய புள்ளியிலிருந்து உருவானது தான் இந்த பிரபஞ்சம் அப்படி உருவாகின்ற அந்த பிக் பேங் நாட்களில் அது ஒரு சூப்பாக இருந்தது என்று சொல்கிறார்கள் குவார்க் குளோம் பிளாஸ்மா என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு சூப்பாக இருந்தது இப்போது இந்த புவியில் இருக்கிற எல்லா வேதிப்பொருள்களும் அதற்குள்ளே அடங்கியிருந்தன இந்த பிளாஸ்மா சூப் என்பதை அலிஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற எ லார்ஜ் அயன் கொலைடர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஜெனிவாவில் இந்த சூப்பை உருவாக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு குவார்க் குளோம் பிளாஸ்மாவை அடைந்து காட்டியவர் மதிப்பிற்குரிய விகாஸ் ஜின்கா அவர்கள் இதன் மூலம் ஒரு அணுவுக்கு எங்கிருந்து நிறை வருகிறது என்பதை கண்டுபிடிக்கின்ற உலகத்தின் போக்கில் தனக்கென்று ஒரு இடம் பிடித்தவர் இந்தியாவின் மாபெரும் அறிஞர் விகாஷ் சின்ஹா என்கின்ற அந்த அறிஞரை அறிமுகப்படுத்துவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம்